Salvador Arvizu. And there were Zonia Cunningham. Zoti Shefi Stabe Turgishim Turkstris Republicas Chipris. Then there were Ushtarak, Zonia Zotri in the Stuar. Të shërovi që edhe unë, sot në Shqipëri, të uroj në dha partë të gjithë popullit amerikanë, popullit mirë amerikanë, të gjithë qytetarëve amerikanë ku do këndodhen, përveçanërisht atyve që janë sot në Shqipëri, të uroj nga zemra gëzuar ditën e falenderimeve. Vitet e fundit mes shqiptarve dhe amerikanve po ndodhë diska mahnitse. Besoj, gjeja më e bukur dhe më entuziasmuese që mund të ndodhi në mes dy popullës. Ju amerikanët, po në adhuroni edhe festa në Shqiptarën. Dhe ne, këtë dhurat, këndshme e pranojmë me shumë knesi. Festa tuaja, po i bëjmë edhe festa tona. Dita e falenderimeve, të cilën sot po e festojmë, është njëra, nga këto festa amerikane që kanë filluar të festohen edhe në Shqipëri. Përshka këtë zikzakeve dhe fateve historike nuk është se në është mundësuar një provoje t'ilë më parë. Por gjatë rrugës së vështirë për mbjetes, vëndu ju një vogël dhe i varfër, ka eksperimentuar alianca nga më të ndryshme dhe nga më të qëdyqme, me një numër të pafund dëndesh, të afërta dhe të lartëta, të vejgjel dhe të mdhej, të pasur dhe të vartë. Por, ato nuk ishim lirë të qëndrushme, dhe asë të dy anëshme, madje nuk mund të thuhet se ishin alianca, e ashtë më pak marë dhëni, pikërisht sepse ishin të një anëshme. Kur Shqipria ishte e rëzikuar të zhdukej nga të gjitha harta, gjatë kohës në bretris, fil pas luftës dhe fil pas rënjës diktaturës, pra gjatë kohëve më të vështira, kur në ashtë rëzikuar, Bjetesa, Amerika, gjithmon në ka dhëmë, dhe kur nuk në ka marë. Ka qënë pikrisht kjo natyrë krejtë dhe qënë marë dhënje që ka siguruar konstant shmërimi e pacën ushme të simpatisë reciproke që Amerika ka ndajnesh dhe ne kemi ndaj Amerikës. Brënda këti konteksti të mrekullushëm, brënda kësaj kornize madhështore, po ndodhë dhe dukuria mahnice që përmënda në këtë rjetë fjallës, gjurimi i festave, së fundmi e ditës falenderime. Ju falenderoj të gjithë ju, që jeni sot të pranishëm, dhe që patët mirësin dhe mëdhat knajsin që të jemë së bashku me ju, në këtë ditë shënuar, e cila me gjithë se historikisht është juaja e Amerikanëve, ta shëtutje do tjetë dhe një fest e zemrave tonë. Për ne që vim nga dhurimi i ideologjive shkatrimtare, armatimeve të frikshme, nuk ka gjemë të bukur 
se duhimi i një festi. Sot, jemi mbledhu për të festuar një nga më të bukura të festa të të ditës faledërime, ditës kura i që ka, i jep ati që nuk ka. A i që mundet, ndihmon atë që së mundet. Fat lumi, ndihmon fat keqi. E kështu me rrafë. Sot, në kontekstin e solidaritetit, e ndarjes së mundësis dhe ndihmës me tjetrin, mes nesh kam thuar dhe një grup të mjesh që vin nga familje të mbyllur e brënda për shkak të qakmarës. Një plagë serioze dhe ende e pashëruar në shëqërit qiftare. Një plagë e cila kërkon solidaritet nga të gjithne, një plagë që kërkon angazhim nga të gjithne, dhe një plagë që kërkon kontribut nga të gjithne për të shëruar dhe për të bërë pjesë normale të thathmi familjës dhe tyre në shëgjërin shqiptare. Sot me snesh një kosisht, përveç u shtarak dhe Amerikan, kam pasur në derin e veçan që të thoi si bashku me shefin e shtabit për gjithin të tris dhe një grupu shtarakës, të cilët kanë kontribuar me kolegët dhe miqët e tyre Amerikan me frontin e luftës për liri, pake dhe drejtësi. Edhe ata, ishën të gatëshëm që duke sakrifikuar dhe jetën e tyre, të ndikoni dhe të jepni mundësi për liri një popullë dhe të tëra, njerëz dhe të ati zëndi ku vajtën të siguruar liri. E mira do të ishte gjdo dit të ishte një dit falenderimesh. Dhe në një mënyrë ose në një tjetër, në këtë dit të imi të gjithë edhe falenderues, edhe të falenderuar. Êshtë e vështirë, por nuk ka asgjët keqe, nëse nisim të shpresoj me të ndërojmë që me kalimin e kohës, kësaj gjeje do të arrim që të gjithë. Të ndëruar qytetar Amerikan që e njësonë dhe të premi shumë. Të ndëruar ushtarak shqiptar e familjarë të tyre. Të dashur për mi që jemi pranishëm në këtë darë. Shkrimtari matë Amerikan o Henrit ka thënë se ka një ditë që është vetëm e jona. Dita e falenderimeve është një ditë tërësisht Amerikane. Por ne, bashkë me miqëtan Amerikan, po e shëndrojmë tashmë në një tradit edhe në Shqipëri. Sepse kjo fest, dërmjetë cilës i falemi nderit, për gjithë shka për ju usit, shprejh më smiri dhe mirë njohë këtën tonë të thellë për demokracinë më të marë të botës, Amerikan. Si dhe për popullin mikë Amerikan, pa cilët, rjeda e historisë së kombit shqiptarë do të kishtë që në krejtë ndryshë. Presidenti Obama, duke në uruar festën e pambërsis këto dit, theksoj në mesajin e ti se shtetet e bashkuara janë krenare që e kanë Shqiprin si aleate, mike dhe partneret në ushtë. Pra ndaj, letë në shërbej edhe kjo dark, jo vetëm për të dhenë falenderime, për të shprejur mi njohin e thellë, për të shpëndarë begatim dhe mirëqenjen të këtjërët, por edhe duke ndarë pse jo, së bashku urimin e përjetëshëm, për një të artme më të begat e më të ndritur të dy popëve tanë. Falenderit dhe mirë se kemi ardo. Shani, General Bazo, dear guests and colleagues from the embassy, we are honored, deeply honored, that for the second year in a row, you have opened your home 
the historic Palace of the Brigades to all of us. Um, when we received the invitation last year, we were so thrilled. And when we showed up with so many people, we wondered if we would be invited back again. Um, and I think, if anything, we have more people this year. Uh, but we're very, uh, very grateful. We also know that this is a busy time of year for you. In two days in this very hall, we'll be celebrating um, Albania's 102nd anniversary of independence. And I know that uh, uh, you've already received the official congratulations from President Obama. Um, I understand enough Albanian after four years here to say I agree with everything that you said, and it was all good as you can imagine. But please, uh, in addition to our president, accept uh, the most uh, sincere uh, thanks and congratulations from the staff uh, of the American Embassy on, on your independence. Um, Thanksgiving is often described as the most quintessential, the most classic, if you will, of American holidays. And um, it is a very deep and rich tradition, but it's always something that we kind of laugh about, and we laugh at ourselves. We're all so happy that it took us five minutes to go from our homes to this lovely hall, because we know that back home, our our family, our friends are enduring long lines at airports and train stations and car rides that would normally take two or three hours or taking nine and ten hours. The weather can be terrible, but people are always moving and they're going somewhere. And they're usually going to the homes of, of relatives, of family, of close friends. And on Thanksgiving Day itself, that's also kind of a ritual for Americans. The college kids who come home and they sleep late and they only wake up when they smell the, the good food cooking. Um, for those who get up early enough, there's the traditional Macy's Parade in New York City with the big floats. Sometimes they collapse, sometimes they stay up during the entire parade. There is a steady diet of football games, which we enjoy. And there's this tradition called Black Friday, which began, it's certainly been in our lifetimes. I don't think it's been around that long, but it began because the Friday after Thanksgiving it commemorates or it, it marks the beginning of the traditional holiday season and spending. And so some people, um, you know, being very commercially minded, said, we'll get an early start on the, on the holiday shopping season. So they came up with this idea called Black Friday. And initially, it meant that stores would open about six in the morning, wasn't it? I think, yeah, you know, six in the morning. And people would actually line up um, the day after Thanksgiving, hungover, tired, but they would line up just to get, take advantage of these sales. Well, as is the case with a lot of things in America, we let, we get a little bit carried away, and now Black Friday usually begins at midnight, and there are people lined up trying to get in for these sales. Anyway, all of this is to say that, that Thanksgiving is very much part of our tradition, the way we see ourselves, um, how we feel as Americans. And in your statement, I know that you referred to our service people and others who are far away from their homes and family and friends on this holiday season. And I thank you for remembering them uh, we think of them as well. They're in our thoughts and our prayers. Um, we are grateful that even though we are also far away from our homes, and I know that each of us um, does miss home, 
and does miss being with, with our family and our friends. But we are so very grateful uh, to you and Mrs. Nishani for your gracious uh, hosting of this traditional Thanksgiving meal for us this evening. And I think it is entirely fitting. I remember last year that you, um, you and Mrs. Nishani invited uh, some Albanian orphans uh, to the dinner, and this evening you have invited some Albanians who have had the misfortune of, uh, of suffering from uh, Hakmaria. Um, again, this is so much in, in the spirit of Thanksgiving, where we truly give thanks to those who maybe haven't had all of the pleasures and the benefits and the good fortune uh, that we have. So again, on, on behalf of all of us at the embassy, thank you from our hearts uh, for your kindness and for your graciousness. Thank you very much.